ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسمان بيت أممتك بلشن যে যদি কোনো ব্যক্তি দাঁড়িয়ে রাখে কিন্তু পরে ফ্যামিলি চাপে অথবা স্ত্রী চাপে দাঁড়িয়ে কেটে দেয় তাহলে এই অবস্থায় তার বিধান কি বা গুণা কতটুকু হলো দাঁড়িয়ে রাখা ওয়াজিব আল্লাহ রসুন সাল্লাহ বলেছেন আশ্রু মিনাল ফিতরা দশটি গুণ হচ্ছে স্বভাবগত এর মধ্যে থেকে একটা হলো ইরফা উল্লেহিয়া দাঁড়িয়ে রাখা যত আমি একলা আমাদের সঙ্গে এসছেন সবাই দাঁড়িয়ে রেখেছেন আর আমাদের নবী মোহাম্মদ সাহেব দাঁড়িয়ে রেখেছেন সাহাবে একালাম সকলে দাঁড়িয়ে ছিল এ যাবৎ যত নেক্কার বন্ধা সবাই দাঁড়িয়ে রাখেন আলহামদুলিল্লাহ হয়তো এখতেরাফ থাকতে পারে সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু আসল দাঁড়িয়ে রাখা হলো ওয়াজিব আল্লাহ রসুন সাল্লাহ আসলাম দাঁড়িয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন কয়েকভাবে নির্দেশ দিয়েছেন কয়েকভাবে আমি সেদিকে যাচ্ছি না এবারে এবারে যে কেউ দাঁড়িয়ে রাখলো সে এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে দাঁড়িয়ে কাটবে না কারণ যে আল্লাহ নির্দেশে সে দাঁড়িয়ে রেখেছে মানে আল্লাহ রসুন সাল্লাহ আসলাম নির্দেশ দিয়েছেন তা তো সেই নির্দেশ আল্লাহর নির্দেশ কারণ আল্লাহ বলেছেন রসুল ফাহুদু রসুল তোমাদেরকে যা দেন যে নির্দেশ দেন তা তোমরা পালন করো তা গ্রহণ করো তাই দাঁড়িয়ে রাখা ওয়াজিব আল্লাহ আল্লাহ রসুলের নির্দেশ দাঁড়িয়ে রাখা এবারে আপনি দাঁড়িয়ে রাখলেন আবার আপনার স্ত্রী কোথায় দাঁড়িয়ে ছেড়ে ছেড়ে দিবেন বা মুরব্বি কেউ বলেছে আরে এখনো তো চেন্ডা বেটা হয়ে গেল হ্যাঁ আর দাঁড়িয়ে রেখে নিল এরকম কথা শুনে দাঁড়িয়ে কেটে দেয় আপনি আপনাকে খেয়াল রাখা উচিত আল্লাহ রসুন সাল্লাহ আলিহাম বলেছেন ষষ্ঠার অবাধ্যতায় সৃষ্টির আনুগত্য চলে না আল্লাহ নাফরমানিতে সৃষ্টির আনুগত্য চলে না তো এখানে যদি আপনার আপনার ফ্যামিলির চাপ অথবা আনুষঙ্গিক বিষয়ে স্ত্রীর চাপ আসতে হবে আল্লাহ দাঁড়িয়ে কেটে দেন তাহলে আপনি আল্লাহ অনুগত্য করলেন আল্লাহ নাফরমানি করলেন তাহলে দুইটা গুণা হয়ে যাচ্ছে এক দাঁড়ি কাটা না জায়জ আবার আল্লাহর অবাধ্যতায় আরেকজনের নির্দেশ পালন করলেন আস্তাহরুল্লাহ তো আমাদের দাঁড়ি কাটা বা হালক করা কবিরা গুণা এবারে দাঁড়ি রেখে আবার ছাড়লেন তাহলে গুণার উপর গুণা আরো বড় গুণা দেখেন যদি কোনো ব্যক্তি কাফির থাকে তাকে আবার কিছু বলবো না কিন্তু কেউ যদি স্বাভাবিক অবস্থায় সে মুসলিম রাষ্ট্রে থাকবে ইত্যাদি ওর বিধান আছে কিন্তু যদি ইসলাম কবুল করে ইসলাম কবুল করার পরে যদি মুস্তদ হয়ে যায় তাহলে তাকে আর ছাড়া যায় না ওকে সময় দেয়া হবে তিন দিন এর ভিতরে যেন ইসলাম কবুল করে না হয় লাস্টে তাকে সুরক্ষিত করা হবে ইসলামী বিধান যদি ইসলামী রাষ্ট্র হবে এরকম মোহাম্মদ সাল্লাহ আব্দুল্লাহ বিন আমর আসকে বলেছিল ইয়া আব্দুল্লাহ লাতুন মিসলা ফুলাল কানে কুমুল্লাইল ফতরক কিয়ামুল্লাইল হে আব্দুল্লাহ তুমি অন্য কোনো মতো হবে না যে পূর্বে কেমন লেল করতো তাহার যদি শ্রাদ পড়তো পরে ছেড়ে দিয়েছে তো ভাই কেউ যেন আমরা আমরা এরকম না করি দেখেন ভালো স্বাভাবিক একটা কাজ শূন্যত কাজ শুরু করলে এটা ছাড়াটা তেমন ভালো না বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া তাহলে একটা ওয়াজিব কাজ শুরু করেছেন আগে করতেন না একটা এখন শুরু করেন না আবার ছেড়ে দিবেন এটা কীরকম হয় গুণাহের উপর গুণা অন্যদিকে ষষ্ঠার না ফরমারিতে আল্লাহর না ফরমারিতে অন্যের আনুগত্য ছিল না যেভাবে আপনার হাদিস শুনলেন তাই আসুন আল্লাহকে ভয় করে 
যারা আমরা দাঁড়িয়ে রাখি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভের জন্য এর উপরে যেন প্রতিষ্ঠিত থাকি এরকম ইমান থাকা দরকার স্ত্রী যদি এরকম বলে স্ত্রী পোষায় না তাহলে সে চলে যাবে কিন্তু আমি দাঁড়ি কাটবো না এরকম ইমান যেন সকলের মজবুত হয় আল্লাহ আমাদের সকলকে ইমানই রে নে মজবুত হওয়ার তৌফিক দান করুন আমাদের সকলের ইমান শক্ত আর মজবুত করুন আমাদের সকলকে দিনের উপর অটল অনড় থাকার তৌফিক দান করুন ওসাল্লাহ ওসাল্লাম আলহ নবী না মোহাম্মদ আলী ওসাম আসসালামু আলাইকুম রহমত